ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேக்கின் கிச்சன் இன்றைக்கி விழாக காலையிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க இன்றைக்கி காலையில் ஒரு டைம் வீடை க்ளீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே எல்லா வேலையும் ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சு வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கிறது இப்போதைக்கு எனக்கு சேஃபர் சைடு காலையில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கிரைண்டரில் இருக்கிற ட்ரம்மை வந்து அவங்கள கழுவி தர சொல்லிவிட்டு இன்னி ஒன்று ஒன்றா போட்டு அரைக்க போகிறேன் என்னெல்லாம் ஊற வச்சுருக்கேன் அது ஒரே நாளில் இப்போ அரைச்சி வச்சுக்க போகிறேங்கிறத உங்களுக்கு ஜஸ்ட் நான் ஒரு ஓவர் வியூவை காமிக்கிற ஐடியாக்காக இதெல்லாம் தான் நான் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேங்க இட்லி அரிசி ஒரு கிலோ அதுக்கப்புறமா இது வந்து ராகி தோசைக்கான மாவு அதுக்கு எல்லாமே ஒன்றா போட்டு ஊற வச்சுருக்கேங்க அப்புறம் இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் இப்போ பன்னெண்டு மணி ஆயிடுச்சிங்கனால உளுந்தும் சேர்த்து ஊற வைக்க போகிறேன் உளுந்த பருப்பு ஒரு கால் கிலோ கம்மியாக நாளைக்கு காலையில் வந்து கொழுக்கட்டைக்காக இட்லி அரிசி கொஞ்சம் வெந்தயம் இது வந்து கடலை பருப்பு எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பக்கம் ஒவ்வொரு மாதிரி போலி செய்வாங்க மேபி நாளைக்கு நைட்டுக்கு இல்லை நாளைக்கு காலையிலத்துக்கு ஆகிற மாதிரி நான் வந்து போலிக்கான மாவு கிரைண்டரில் போட்டு ஒரு சுத்துட்டு எடுத்து வைப்பேன் அந்த ரெசிபி உங்களுக்கு வந்து நான் நெக்ஸ்ட்டு நைட் ரொட்டீனில் உங்களுக்கு போஸ்ட் ஆகி வரும் அந்த மாவு எல்லாம் தான் நான் ஊற வச்சு வச்சுருந்தேங்க ஸோ இப்போ வந்து இட்லி மாவுக்கானது தோசை இட்லி தோசை மாவுக்கு ஃபுல்லாக வந்து நான் அரைச்சி எடுத்து வச்சாச்சு அதுக்கப்புறமா இப்போ வந்து நான் கொழுக்கட்டைக்கானது அரைக்கிறது உங்களுக்கு நான் காமிச்சிட்றேன் ரொம்ப கம்மி குவான்டிட்டியில் போட்டிருக்காங்க ரெண்டு பேர் வந்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு குவான்டிட்டி இது இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு நான் யூஸ் பண்ணுற டம்ளரில் ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கப் அரிசிக்கு அதே கப்பில் வந்து நீங்கள் அரை கப்லேருந்து முக்கால் கப் வரைக்கும் தேங்காய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்ல சாஃப்டாக புது புது புதுன்னு வரும் உங்களுக்கு கொழக்கட்டை நான் வந்து தேங்காய் ரொம்ப சேர்த்துக்கூடாதுங்கிறக்காக நான் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் போடும்போது எந்த கப்பில் நீங்கள் அரிசி அனுப்பிட்டீங்களோ அதில் முக்கால் கப்லேருந்து தாராளமாக முக்கால் கப்புக்கு மேலே வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது காரத்துக்கு பச்சை மிளகாயும் போட்டுக்கலாம் வர மிளகாயும் போட்டுக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன்லேருந்து அரை ஸ்பூன் வரைக்கும் சீரகம் அது கூடவே வந்துட்டு ஒன்றோ ரெண்டோ வர மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க காரத்துக்கு இல்லை கலர் வந்து உங்களுக்கு ஒயிட்டாகவே இருக்கணும் அப்படின்னா பச்சை மிளகாய் கூட சேர்த்துக்கோங்க உப்பு கொஞ்சம் போட்டு அரைச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க ஸோ வெங்காய மிளகாய் வணக்கும் போது உங்களுக்கு அதுக்கு தேவையாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும் அது கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க ஸோ நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் ஊற வச்சுருந்தேன்னா அதுக்கு ஒரு பெரிய சைஸ் அளவுக்கு ஒரு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு காரம் மாவு அதிகமாக போட்டிருந்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாய் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்பலாம் வணங்க வேண்டியது இல்லைங்க வேகத்தான் போகுது ஸோ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு மனம் மட்டும் அது வந்துச்சுன்னா போதும் கூடவே எக்கு ஒரு மூணு வெந்துட்டுருக்குங்க அதில் வந்து கொழுக்கட்டைக்கான தண்ணி வந்து கொதிச்சிட்ருக்குது அரைச்சி வச்சுருக்கிற மாவு முள்ள சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு கடலை பருப்பு கண்டிப்பாக பிடிச்சுன்னு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு பிடிக்காதுங்கிறனால நான் வந்து இன்றைக்கி அப்படியே போட்டிருக்கேன் கையில் ஒட்டி வரக்கூடாதுங்க அவ்வளோதான் இதுக்கு பக்குவம் இது கிளறிட்டே இருக்கணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு பாத்திரத்தில் அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கொஞ்சமாக இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் கூட தேங்காய்னு சேர்த்துக்கோங்க நல்ல மனமாக இருக்கும் சிம்மில் வச்சுட்டு கிளறிட்டு கையில் ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நீங்கள் கிளறினீங்கனாலே நல்லா இந்த மாதிரி வந்துடும் கை பொறுக்கிற சூடு வரைக்கும் நல்லா இதை ஆர வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி நல்லா பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க நல்லா ஒரு அமுத்தி அமுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்துடும் கொஞ்சம் நல்லா பெரிய பெரிய சைஸ் கொழுக்கட்டையாகவே நான் பிடிச்சிருக்கேங்க நான் இன்றைக்கி ஊற வச்சுருந்த மாவுக்கு இந்த அளவுக்கு கொழுக்கட்டுது ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக இப்போ வந்து உளுந்து கஞ்சிக்காக ரெடி ஆகிட்டுருக்குங்க உளுந்து கஞ்சிக்கு இன்றைக்கி நான் வந்து தேங்காயெல்லாம் போடல ஜஸ்ட்டு உளுந்து மாவு ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கரண்டியிலேருந்து ஒரு கரண்டி அளவு உளுந்து மாவு போட்டு ரெண்டு மணி தண்ணி ஊற்றி கொதிச்சிட்ருக்குது உளுந்து கஞ்சி ரெடி ஆகிறதுக்கும் இந்த கொழுக்கட்டை வேகிறதுக்கும் டைமிங் பார்த்திங்கன்னா எட்டுலேருந்து ஒம்பது நிமிஷம் ஆகுங்க ஏன்னா இது அரிசி மாவாக இருக்கிறதுனால வேகிற கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஆனால் சூப்பர் சாஃப்டாக இருக்குங்க இந்த மாதிரி ஆட்டி புளியிற கொழுக்கட்டைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு வேலையை வந்து நான் பெட்டை க்ளீன் பண்ணிட்டுருக்கேன் இதை க்ளீன் பண்ணிட்டனாலே வீடை கூட்டி எடுத்தேன்னா என்னோடய ஒர்க்கு முடிஞ்சிருச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து ஒரு ரூமாக கூட்டி எடுத்துகிட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா ஆரியாவோட கிளாஸில் போய் கொஞ்சம் நேரம் உட்காரணுங்க என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன்னு செக் பேர் பண்ணணும் ஆரியா இதே ரூமில் உட்காந்துருக்கலாம் எனக்கு ஒரு
ஒரு ரவுண்டு எல்லாம் காய போட்டுட்டு அடுத்த ரவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ஷீட்லாம் வாஷிங் போடணுங்க நேற்று வாங்கி வச்சுருந்ததுங்க அந்த வெங்காயம் எல்லாம் இன்னும் எடுத்து வைக்கல லைட்டாக வந்து எல்லாத்தையும் அந்த சருகு எல்லாத்தையும் மிளகு தட்டிட்டு அப்படியே கூடையில் போடணும் இந்த வாஷிங் மிஷின் ரிவ்யூ திருப்பி திருப்பி கேட்குறீங்க வாஷிங் மிஷினுக்கு தனியாக ரிவ்யூ போடுறக்கு அவ்வளோ ஒன்றும் இல்லைங்க ஸோ ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் அப்படி இப்பயே எல்லாம் ஓர் செல் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்திருக்கேங்க பருப்பு சாப்பாடு குக்கரெலாம் வந்து ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது லஞ்சுக்கு காலையில் காஃபியை கமந்து வச்சுட்டாங்க முதலையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக காலையில் எழுந்திரிச்சு ஃபஸ்ட்டு வேலையாக வீட்டை கூட்டிடுவா ஒரு எக்ஸசைஸ் மெயின் எக்ஸசைஸ் மாதிரி அப்புறம் கொஞ்சம் எழுந்திரிக்கிறதுக்கு டைம் ஆச்சு அப்படியே சோம்பேறித்தனம் போட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைம் வந்து டிலே ஆகிட்டே இருக்குங்க வீடை க்ளீன் பண்ணி எல்லாம் ஓர் செல் பண்ணி வச்சுட்டு ஆல்மோஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சுங்க இப்போ தான் வந்து லன்ச் பிரேக் விட்டாங்க ஸோ பருப்பு சாப்பாடு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வந்து ஒரு பதினஞ்சே நிமிஷம் ஆகுன்ட்டு இப்போ கூட்டிகிட்டு வந்து மாப் போட்டுருக்கேன் மாப் போடுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி தாங்க நம்மளே போட்டுடலாம் பட் ஆனால் இந்த ஃப்ளோரில் வந்து சரக்குன்னு கால் வலிக்கிட்டு போயிடும் அதுக்காக பயந்துட்டு அவங்களே தான் போட்டுருக்காங்க பெட் ஸ்ப்ரெட்டு மாற்றுறதுனாலே இந்த குட்டி பையனுக்கு செம்ம ஜாலி வந்துடுங்க எல்லாம் இழுத்து போட்டுட்டு டாய்ஸ் அப்புறம் கீழே போட்டு மேலேரி பார்த்துட்டு விளையாண்டுருக்கு அவங்க அப்பா ஒரு பக்கம் எல்லாத்தையும் உள்ளுக்குள்ளே ஃபோல்டு பண்ணிட்டு வராங்க இந்த குட்டி பையன் எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கம் ஓப்பன் பண்ணி விட்டு வராங்க ஸோ இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொரோனா வந்ததில் எனக்கான பெனிஃபிட்டுன்னு வீட்லேயே கூட இருக்காங்க ஸோ குட்டி குட்டி வேலை எல்லாமே ஆஃபீஸே போயிருந்தாலும் எனக்கு பண்ணி கொடுத்துருவாங்க பட் ஆனால் இந்த டைமில் பண்ணுறதுக்கு வந்து கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு குளிச்சுட்டு இப்போ வந்து நான் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சுங்க ஸோ என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்காக மட்டும் இப்போது ரொட்டி ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது காலையிலேருந்து க்ளீன் பண்ணிங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா காலையிலேருந்து வந்து நானாக பண்ணேன் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரத்தில் முடிச்சுருவேங்க ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து டீப் க்ளீன் பண்ணாலே முடிஞ்சிடும் பட் இப்போ ஒவ்வொரு வேலைக்கும் வந்து அவங்க ஹெல்ப் வேணும் எனக்கு மாப் போடுறது பாத்ரூம் கொஞ்சம் ஓவராலாக அப்படியே கழுவுறதுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் இன்றைக்கி மா வரைச்சேன் அப்படின்னா எனக்கு அவங்க தான் வந்து கிரைண்டர் கழுவி கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி சில ஒர்க் எல்லாமே வந்து அவங்கள டிபெண்ட் பண்ணியே இருக்குது ஸோ ஒர்க்கு முடிச்சுட்டு வந்துட்டு அப்புறம் எனக்கு இந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சு கொடுப்பாங்க ஸோ மெய்டு இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இன்னும் எவ்வளோ நாள் இருக்குதுன்னு தெரியல அது வரைக்கும் இப்படி தாங்க ஒரு ரெண்டு வாரத்தில் மூணே டைம் தான் க்ளீன் பண்ணுறோம் அந்தளவுக்கு இப்போ அப்படியே வந்து ரொட்டீன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஓகே பர்ஸ்லாம் வந்து எனக்கு நிறைய பேர் மெயில் பண்ணியிருந்தீங்க ஹாஸ்பிட்டலில் சொன்ன ஃபுட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து பெருசாக ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு எதுவுமே சொல்லுங்கள் ஸோ சாப்பிட்றது வந்து நிறைய ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸு உங்களுக்கு கீரை காய்கறி வந்து நிறைய இடத்துக்கு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அவ்வளோதான் ஸ்பெஷலாக வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் இதெல்லாம் சாப்பிட்ணும் இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது நட்ஸ் எல்லாம் வந்து டெய்லி நீங்கள் இவ்வளோ சாப்பிடணும் அப்படியெல்லாம் யாருமே கம்ப்ளீட் பண்ணல உங்களுக்கு நான் சாப்பிட்ற மாதிரி ரொம்ப கம்மியாக டெய்லி ஒரே ஃபுட்டை யாருனாலே ஃபாலோ பண்ண முடியாது நான் வந்து டெய்லி அஞ்சு பாதாம் சாப்பிட்றேன்னா டெய்லி அஞ்சு சாப்பிட்றோம் அப்படி கிடையாது ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஒரு நாளைக்கு வந்து பாலே குடிக்க முடியாத அளவுக்கு நம்மளுக்கு தோணும் அன்றைக்கெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுவான் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சேஞ்ச் ஆகுங்க சும்மா பேசிக்காக உங்களுக்கு எல்லா நியூட்ரிட்டிவும் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு நேரம் ஃபுட்டில் கம்ப்ளீட்டாக கொண்டுட்டு வந்துட்டோம்னாலே போதும் மூணாவது நேரத்துக்கு ரொம்ப லைட் மீல் எடுத்துக்கலாம் அது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ என்னோடய ஃபுட் மீல் வந்து இதுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு வீடியோக்கு இடையில ரொட்டின் வீடியோக்கு இடையிலையும் உங்களுக்கு அதுலேயே நான் போட்டுட்டு வரேன் அதில் முடிஞ்ச வரை கொஞ்சம் சீக்கிரமாக போஸ்ட் பண்ண பார்க்குறேங்க முடிய மாட்டேங்குது இப்போ அலைன் பண்ணுறதுக்கு வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறக்கு எல்லாத்துக்குமே எனக்கு வந்து ரொம்ப டைம் எடுத்துக்குது அது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சீக்கிரம் போஸ்ட் பண்ண பார்க்குறேன் அது முடியலை அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு டைம் டேபிளாவது போட்டு அந்த உங்களுக்கு மீல் பிளான் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஸோ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க நிறைய பேர் போன வீடியோக்கு வந்து ட்ரிப்ளையே பண்ண முடியலங்க வெங்காயம் கருகாப்பில் கொஞ்சமாக குழம்பு மிளகாத்தூள் சீரகம் பொட்டோமா இதெல்லாம் போட்டுட்டு கோதுமை மாவில் நல்லா கரைச்சி வச்சுருந்தேங்க நல்லா ஊறிடுச்சு சரி கொத்தமல்லி தலை ம
ஸோ தலை குளித்த நாள்லாம் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி சீரக வெந்தயத்தை காய்ச்சிட்டு அதை வந்து கொஞ்சம் வெது வெதுப்பாக இருக்கும்போதே குடிச்சிக்கிறது இப்போ வந்து ரீசெண்ட் டைமில் நான் மட்டும் இல்லைங்க எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் வெந்தயத்தை ஊற வச்சு குடிக்கிறது இந்த வெயிலுக்கு பெஸ்ட்டு கொஞ்சம் அந்த யூனரி இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் இல்லாமல் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் இன்னும் போகலைங்க போயிட்டு மேபி நெக்ஸ்ட் வீக்கில் அதுக்கு அடுத்த வீக் தான் போவோம்னு நினைக்கிறேன் போயிட்டு வந்துட்டு ஃபுட் சேஞ்ச் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் என்னென்ன வேர்டுன்னு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை வந்து நீ இதில் சர்க்கிள் பண்ணும் சர்க்கிள் த நேம்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் மெஷின்ஸ் இன் த வேர்ல்டு கிரிப் கிவன் இது என்னது ஷார்ட் நேரம் மிஷின் இல்லை ஷார்ட் நேரங்கிற வேர்டை கண்டுபிடிக்கணும் இது கிரெயின் கிரெயின் இது கம்ப்யூட்டர் இது கார் இது பஸ் ஸ்டம்பர் ஸ்டேப்ளர் பண்ணிட்டு உடவே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ